Good afternoon, everyone. Um, good afternoon, Mr. Aoki from uh, the Executive Director of Yamamori Group in Thailand, and Dr. Pismai, the Director of IFRPD Kasesa University, and the honorable guests, both from on site and on online. Today, we have the very great opportunity to have this seminar by um, the Dr. Visha. And because this session we will sp uh, explain in Thai, I would like to ask you for using the Thai. สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะเป็นการนําเสนอโดยดรวิชานะคะซึ่งเป็นนักวิจัยของทางสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะโดยวันนี้ดรวิชาค่ะจะมาชี้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการทำไข่เค็มนะคะซึ่งไข่เค็มเนี่ยจะเป็นผิดพันธุ์ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของของในเอเชียอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีวิธีการทำหรือว่ามีความเชื่อที่ดั้งเดิมหลายๆอย่างที่วันนี้ดรวิชาจะมาชี้แจงและนำเสนอให้ดูว่าความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรที่ถูกและผิดบ้างนะคะในตอนนี้ก็ขอเชิญแทนให้ดรวิชาเลยค่ะครับสวัสดีครับอันนี้ครับวันนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะมานําเสนอการทดลองครับในนามของครับชมรมโมเลกุลาร์คุกกิ้งโซซิตี้ครับเราต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้นะครับผ่านผ่านชมรมแล้วก็ให้กับผู้ที่ใช้ประโยชน์ทุกท่านครับทีนี้ที่เราจะมานําเสนอวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการทดลองนะครับทำเกี่ยวกับเมนูไข่จะเป็นไข่เค็มหลายท่านนะครับอาจจะมีคําถามนะครับที่ว่าทําไมเราถึงต้องใช้การทดลองนะครับทีนี้ผมอยากจะเชิญชวนคิดย้อนไปว่าในการทําอาหารปกติเนี่ยเราจะมีเคล็ดลับอยู่มากมายนะครับแสดงให้เห็นว่าในการทําอาหารเนี่ยมักจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในการทําอาหารอย่างเช่นในการทําไข่ต้มบางทีต้มแล้วแตกมาทําบางทีเราอยากจะทําไข่เจียวแต่ว่าไข่เจียวไม่ฟูก็คนที่ปรุงอาหารก็มักจะต้องใช้เคล็ดลับต่างๆเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหานะครับกว่าที่จะได้เคล็ดลับต่างๆมานี้เนี่ยมักจะต้องมีการทดลองมาก่อนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราลองทําตามเคล็ดลับต่างๆนั้นดูซึ่งถ้ารวบรวมเคล็ดลับเนี่ยอาจจะมีเป็นร้อยหรือเป็นพันบางเคล็ดลับที่เรานํามาใช้เราเราพบว่าเคล็ดลับนั้นน่ะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้จริงแต่บางเคล็ดลับเนี่ยเมื่อเวลาเรานํามาใช้แล้วอ้าวไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเช่นมีเคล็ดลับที่บอกว่าทําไข่ต้มแล้วไม่ให้ไข่แตกครับเขาบอกว่าให้เราใส่เกลือลงไปในน้ําไข่ต้มต้มแล้วไข่จะไม่แตกแต่มีหลายคนที่ลองทําแล้วปรากฏว่าไข่ก็ยังแตกอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในเคล็ดลับต่างๆที่ได้กล่าวมานี้เนี่ยยังขาดหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การอธิบายทางวิทยาศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นในการนําเสนอด้านของอหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือโมเลกุลาร์แกสโซนอมีตรงนี้เนี่ยก็อยากจะนะครับคิดว่าเชิญชวนในการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้เพื่อที่จะค้นหาคําตอบนะครับเพื่อเมื่อเราได้คําตอบมาแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเคล็ดลับที่มีความน่าเชื่อถือมีความแม่นยํานะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ปรุงอาหารนะครับอาจะอยู่ที่นี่หรือว่าที่รับชมผ่านทางออนไลน์เพิ่มพูนทักษะในการปรุงอาหารนะครับด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การวิจัยตรงนี้ในต่างประเทศก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นการเชิญชวนเชฟมาวิจัยเรียกว่าเป็นรีเสิร์ชเชฟหรือว่าคุลิเทคโนโลยีนะครับการวิจัยตรงนี้อาจจะทําที่บ้านก็ได้หรือว่าจะมาร่วมมือกับสถาบันการศึกษาวิจัยก็ได้ครับในส่วนการทดลองของวันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับในการศึกษาโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะมีการตั้งคําถามนะครับการตั้งสมมติฐานแล้วก็การทดลองการสรุปผลการทดลอง
ในการทําไข่เค็มนะครับที่พิธีกรได้แจ้งไปแล้วว่ามีการทํามาอย่างยาวนานแล้วแต่ก็จะมีเคล็ดลับอยู่ครับในการทําไข่เค็มถ้าเรารวบรวมเคล็ดลับตรงนี้เนี่ยออกมาจะมีเคล็ดลับอยู่3ข้อนะครับก็คืออันที่1ผู้ที่ทําไข่เค็มอยากจะได้ไข่เค็มที่เค็มเร็วนะครับเคล็ดลับที่2ก็คือผู้ทําไข่เค็มเนี่ยอยากจะได้ไข่เค็มที่ไข่แดงมีความมันวาวสวยทีนี้ไข่เค็มยังสุกอยู่นะครับเวลานําไปปรุงอาหารก็มักจะนําไปต้มนะครับก็จะมีเคล็ดลับในการต้มที่บอกว่าอาจจะต้องใส่สารส้มลงไปด้วยนะครับในการต้มไข่ที่ได้จากตรงนั้นเนี่ยไข่เค็มจะมีความมันวาวแล้วก็มีความเยืมนะครับตรงนี้ในเคล็ดลับหลายๆข้อในวันนี้ผมจะขออนุญาตหยิบยกมาแค่หนึ่งเคล็ดลับที่เราจะมาทดสอบกันนะครับว่าเคล็ดลับนั้นจริงหรือไม่นะครับเคล็ดลับตรงนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าในการทําไข่เค็มถ้าเกิดว่าเราเอาไข่มาแช่ในน้ําส้มสายชูก่อนนะครับแล้วเอาไปดองในน้ําเกลือไข่เค็มที่ได้ครับจะมีความเค็มเร็วขึ้นแล้วก็ได้เป็นไข่เค็มที่ไข่แดงมีความมันวาวเร็วขึ้นกว่าปกติตรงนี้เป็นที่มาของคําถามที่เราจะต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ค้นหาคําตอบนะครับสมมุติฐานนะครับจากปัญหาตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าในการทําไข่เค็มนะครับไข่แดงที่มันเยื้มตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นไข่เค็มอยู่แล้วถ้าไข่เค็มไข่แดงก็จะมันเยื้มนะครับแต่เกิดถ้าเราแช่ไข่ลงในลงในน้ำส้มสายชูก่อนตรงนี้เนี่ยความเค็มในไข่น่าจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการแช่ไข่ที่ไม่ได้ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูครับเราก็จะตรวจสอบดูว่าลักษณะไข่แดงตรงนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นมันวาวดีกว่าหรือเปล่าแล้วก็ความเค็มที่อยู่ในไข่ตรงนี้เนี่ยจะเค็มเร็วกว่าหรือเปล่านะครับซึ่งความเค็มในไข่ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากเกลือโซเดียมที่แพร่จากน้ำดองเข้าไปสู่ภายในไข่ครับเราก็จะตรวจสอบปริมาณเกลือโซเดียมด้วยเครื่องมือครับเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณเกลือโซเดียมนี่นะครับแล้วหลังจากที่เราหลังจากที่เราวัดแล้วเนี่ยในวันนี้ก็จะมีทีมงานช่วยบันทึกข้อมูลหรือว่าถ้าทุกท่านต้องการที่จะบันทึกข้อมูลตามไปด้วยก็เชิญได้ครับในไข่ของเราจะมี2องทิศเม้นต์ก็คืออันที่1จะเป็นไข่ปกติครับนำมาดองในน้ําเกลือกับเซตที่2จะเป็นไข่ที่นํามาผ่านการแช่น้ําส้มสายชูนะครับแล้วก็ดองครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เราได้สมมติฐานเวลาเราก็จะแผนเรื่องการทดลองนะครับในการทดลองตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มทําตามคําบอกเล่าเลยครับก็คือเราจะใช้ไข่ไข่เป็ดนะครับแช่ในน้ําส้มสายชูนะครับอาจจะแช่สักสินาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําไปดองในหลูนะครับเปรียบเทียบกับไข่อีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้ผ่านการแช่ในน้ําส้มสายชูครับในตัวอย่างวันนี้เนี่ยก็คือเราได้เก็บตัวอย่างการแช่ไข่แบบต่างๆมาแล้วนะครับเพราะว่าในเวลาการดองปกติมักจะใช้เวลา10ถึง14วันแล้วเทคนิคที่ว่าทําให้เร็วขึ้นเนี่ยก็อาจจะลดเหลือ7วันตรงนี้เราจะมาดูว่าภายในระยะเวลา7วันถึง10วันตรงนี้เนี่ยลักษณะไข่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเราก็จะมีตัวอย่างของไข่ที่เราจะเปรียบเทียบวันนี้ก็คือไข่สดเลยนะครับแล้วก็ไข่ที่แช่น้ําส้มสายชูวันนี้นะครับเวลานี้เลยแล้วก็ไข่ที่เราได้แช่เพื่อนํามาเปรียบเทียบเวลาเป็นเวลา3วันนะครับสวันแล้วก็6วันนะครับแวันแล้วก็จะมีอยู่ในหลูที่เป็นเวลาช่วงเวลา10วันแล้วก็22วันนะครับอ
ตรงนี้เนี่ยครับถ้าท่านใดมีคำถามครับเชิญชวนถามคำถามทางผ่านทางออนไลน์ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของสถาบันที่ร่วมมือกับครับบริษัทยามาวริก็จะเนี่ยครับจะตั้งชมรมครับมาริโกลาคุกกิ้งโซซายตี้ครับที่จะนำเสนอแล้วก็เปิดแพร่ข้อมูลนะครับที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการปรุงอาหารในเซตนี้เราอาจจะรอสักพักหนึ่งก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ขออนุญาตที่จะเราจะตอกไข่แล้วก็ดูไปด้วยกันเลยว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับครับตรงนี้ถ้าครับต้องอาจจะดูเห็นตรงนี้ก็จะเห็นเลยครับว่าสีของไข่แดงนะครับมีสีเข้มขึ้นชัดเจนโดยฉลากที่เป็นสีสีส้มตัวนี้ครับเป็นไข่ที่ไม่ได้ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูแต่ไข่ที่อยู่ในถ้วยที่มีฉลากสีเหลืองตัวนี้เป็นไข่ที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูมาแล้วแล้วก็ไข่ที่เราแช่น้ำส้มสายชูครับจะเห็นว่านี่ครับปกติจะมีฟองขึ้นมายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ฟองก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ผมก็ขออนุญาตเอาไข่ที่แช่น้ำส้มสายชูมาแล้วสักสิบนาทีนะครับแล้วเราก็จะทำการดองนะตอนนี้เลยนะครับในน้ำเกลือตรงนี้ถ้าดูนะครับแค่เวลา8วันนะครับลักษณะไข่แดงตรงนี้เนี่ยก็จะมีการฟอร์มตัวขึ้นมาชัดเจนนะครับไข่ตอนแรกเลยจะมีขนาดใหญ่แต่พอเริ่มเป็นไข่เค็มเหมือนที่เราต้องการแล้วเนี่ยขนาดก็จะเล็กลงแล้วก็มีลักษณะปดตัวเป็นเจลไข่เค็มที่ขายนะครับก็จะมีลักษณะอยู่2แบบที่เราไปซื้อครับที่เขาจะบอกว่าต้องการไข่แบบดาวหรือว่าจะเป็นแบบไข่ต้มหมายความว่าถ้าเป็นไข่ดาวไข่เค็มที่นำไปดาวนะครับไข่ไข่แดงก็จะไม่ได้มีลักษณะที่เป็นเจลมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไข่เค็มที่เหมาะกับการนำไปต้มไข่แดงก็จะเป็นก้อนแข็งชัดเจนในส่วนของการนำไปใช้ตรงนี้เนี่ยก็หลากหลายครับมีทั้งการนำไปผัดมีการนำไปประกอบอาหารในระหว่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะดองไข่รอรอน้ำเกลือนิดหนึ่งนะครับในลักษณะของอการทำอาหารตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่ได้ตรงนี้เราบอกได้เลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะทำได้ที่บ้านแน่นอนครับหรือถ้าใครเห็นโอกาสที่ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วดีอาจจะพัฒนานอกจากการปรุงอาหารเป็นการพัฒนาทำทำไข่เค็มนะครับก็ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าในกระบวนการทำอาหารเราสามารถที่จะย่นระยะเวลาได้ใช่ไหมครับลดโปรเซสลงหรือลดขนาดพื้นที่ในการทำอาหารลงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ปรุงอาหารอันนี้เราจะดองไว้สัก 5-10 นาทีนะครับในส่วนตรงนี้เราก็จะดูการเปลี่ยนแปลงของไข
ต่อเลยนะครับในชุดที่2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไข่ที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูมาแล้วนะครับนี่ครับเห็นที่เวลา3วันก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับลองลุ้นดูสิว่าเรามีเวลาครับตั้งแต่สดเลยนะครับสามวันไปจนถึง22วันดูสิว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลักษณะไข่22วันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าถามคนขายนะครับว่าจะซื้อไข่เค็มที่ดองมานานๆเขาก็อาจจะลังเลที่จะไม่ขายให้เราเพราะว่าจะเค็มมากแล้วก็อาจจะนำไปใช้อะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลานะครับที่เหมาะสมก็สำคัญต่อการทำอาหารครับถ้าเราต้องการไข่เค็มที่ไม่เค็มมากแต่ว่ามีลักษณะดีนะครับก็จะต้องใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งอันนี้คือ8วันแล้วเราก็จะมีไข่เค็มนะครับที่ผ่านการดองมาในระยะเวลา10วันนะครับแล้วก็22วันในการดองปกตินี่ก็คงจะต้องกดไข่ลงไปให้จมอยู่ใต้น้ำใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราก็ในในห้องตรงนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ในการทำปกติเราก็จะกดให้ใช่อยู่ใต้น้ำอยู่แล้วน้ำเกลือที่ใช้เราใช้น้ำเกลือในระดับ 20% นะครับเพราะในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยน้ำเกลือถ้าถ้าเราเรียนทำไข่เค็มมาตั้งแต่เด็กๆก็จะใช้น้ำเกลือเรียกว่าน้ำเกลือ saturation เป็นน้ำเกลือที่เกลือไม่สามารถที่จะละลายได้แล้วก็จะทำให้ไข่นี่เป็นไข่เค็มแต่ว่าในหลักการจริงๆแล้วบางครั้งนะครับเราใช้ปริมาณของเกลือเนี่ยโดยดูที่ว่าระดับเกลืออาจจะเช่นที่ 10% ก็เพียงพอที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคแล้วครับเราก็อาจจะแวร์ลี่ได้ตั้งแต่10ไปจนถึง 30% ก็เป็นไปได้ครับอันนี้คือ10วันแล้วนะครับเรามีตั้งแต่ไข่สดนะครับ10นาทีครับสามวันแปดวันสามวันหกวันแปดวันสิบแล้วก็ยี่สิบสองมีท่านใดอยากจะให้ผ่าไข่แดงดูไหมครับหรือว่าแค่ดูแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตเซฟถ้วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะวัดปริมาณเกลืออันที่หนึ่งจากสมุติฐานนะครับก็คือเราคิดว่าไข่ที่แช่ในน้ำส้มสายชูตรงนี้เนี่ยความเค็มจะเข้ามาในไข่ได้เร็วกว่าแบบที่ไม่แช่นะครับแล้วลักษณะไข่แดงเนี่ยก็จะเป็นไข่เค็มที่เร็วกว่าเราได้เห็นลักษณะไข่แดงแล้วนะตรงนี้แต่เราก็จะวัดปริมาณเกลือที่อยู่ในไข่ขาวด้วยนะครับว่าปริมาณเกลือเข้ามาอาจจะแพร่ผ่านเข้ามาในไข่ได้เร็วกว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราเราอีกถ้วยหนึ่งนะครับถ้วยสุดท้ายนะครับการทำไข่เค็มตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นที่นิยมนะครับมีอาหารหลายอย่างที่ใช้ไข่เค็มแต่อยากจะลองเชิญชวนคิดดูครับว่าถ้าเกิดว่าไข่เค็มนี่เป็นไข่เค็มได้ด้วยกลไกที่เกิดขึ้นก็คือไข่สัมผัสกับความเค็มนะครับแล้วก็ไข่ปลอมตัวขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราตอกไข่เลยแล้วเราเอาเฉพาะไข่แดงมาผสมกับเกลือตรงนี้เนี่ยเราจะได้ไข่เค็มอย่างนี้ไหมครับเรา
เราก็อาจจะได้ไข่เค็มที่เรานําไปทําซอสหรือทําอย่างอื่นแต่ว่าไข่ก็จะไม่ได้คงรูปแบบนี้นะครับความสําคัญของการทําไข่เค็มตรงนี้ก็คือไข่นี่จะคงรูปแล้วก็ลักษณะไข่แดงจะเป็นทรงกลบนะครับถ้าเกิดว่าเราตอกไข่ออกมาซะแล้วก็ใส่เกลือตรงนั้นเนี่ยไข่ก็ได้เป็นไข่เค็มเหมือนกันกลิ่นก็คือไข่เค็มนะครับแต่ว่าไข่อาจจะไม่ได้คงรูปแบบนี้เดี๋ยวครับต่อไปเราจะวัดปริมาณเกลือไปเลยนะครับจะเริ่มตั้งแต่ไข่สดนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ครับช่วยบันทึกข้อมูลให้ด้วยนะครับวันนี้การทดลองหรือท่านใดที่อยากจะทดลองไปด้วยกันก็สามารถที่จะจดบันทึกข้อมูลไปด้วยกันพร้อมกันได้นี่ครับค่าที่ได้ตรงนี้นะครับไข่ในไข่ไก่สดนี่ไม่ใช่ว่าไม่เค็มนะครับแต่ว่ามีปริมาณเกลืออยู่ด้วยค่าที่ออกมาก็คือ 0.4% นะครับหมายความว่ามีเกลืออยู่ร้อยละ 0.4 แต่ถ้าผ่านการดองมาแล้วนะครับจะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ผมก็ขออนุญาตตอบไข่ที่เราเพิ่งทำมาสักครู่นี้เลยนะครับสิบนาทีว่าจะเห็นผลไหมนะครับเป็นเซตนี้จะเป็นเซตที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูมาก่อนนะครับจะมีค่าอยู่นะครับที่10นาทีแล้วก็ผ่านน้ำส้มสายชูครับ 0.38 ก็จะใกล้เคียงกับ 0.4 เมื่อสักครู่นี้ต่อไปจะเป็นไข่ที่แช่น้ำเกลือนะครับ10นาทีแล้วก็ไม่ได้ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูนะครับถ้าเราลองถ่ายกันนะครับน่าจะถ่ายได้ว่าปริมาณเกลือเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่เราคาดหวังว่าปริมาณเกลือในเซตของไข่เค็มนะครับที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูมาแล้วเนี่ยจะมากกว่าเซตที่ไม่ได้แช่ใช่ไหมครับนั่นนี้ครับ 0.40 นะครับเป็นไข่ที่ไม่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ดองเป็นเวลา10นาทีเราจะลองวัดในซีรีส์ของไข่ที่ไม่ได้แช่น้ำส้มสายชูมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะวัดปริมาณเกลือในส่วนของไข่ที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูมาอันนี้จะเป็นปริมาณเกลือของไข่ที่ไม่ได้แช่น้ำส้มสายชูแล้วก็ดองมาเป็นเวลา3วันนะครับนี่ครับแค่3วันภายในไข่นะครับมีปริมาณเกลือเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้ 0.4 ใช่ไหมครับเป็น 1.32% แค่3วันเองนะครับแต่เราลองดู6วันอันนี้คือไข่ปกตินะครับที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรเลยลักษณะไข่ที่อยู่ในไข่าขาวที่มีความเค็มระดับ 1.3 นี่นะครับก็จะเห็นว่าไข่ยังไม่ได้ฟอร์มเป็นเจลมากนะนี่ครับ
6วันเพิ่มไม่ได้เท่าตัวแต่ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับอยู่ในระดับ 2.15 นะครับที่เวลา6วันต่อไปก็เราจะวัดที่เวลา8วันถ้าเห็นในจอก็จะเห็นว่าครับข้อมูลปริมาณเกลือเพิ่มขึ้นเหมือนที่เราคิดจริงๆนะครับแต่ยังไม่เคยมีตำราเล่มไหนนะครับที่บอกว่าปริมาณเกลือเท่าไหร่นะครับในการดองไข่อันนี้นะครับที่เวลา8วัน 3.5 ครับต่อไปที่10วันนะครับแสดงว่าไข่แดงเนี่ยอยู่ในโซลูชันไข่ขาวที่มีความเค็ม 3.5 นะครับก็จะมีลักษณะไข่แดงที่ฟอร์มตัวเหมือนว่าดูลักษณะจะเป็นวุ้นแล้วนะครับต่อไปที่10วันก็จะขึ้นจาก 3.5 ถ้าเป็น 3.8 ครับระหว่าง8วันกับ10วันค่าความเค็มจะขึ้นไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเราดูว่าระหว่างาช่วงแรกไข่สดกับไข่3วันตรงนี้ขึ้นมาเยอะแล้วก็จาก3วันนะครับไปเป็น8วันนี่ก็จะขึ้นมาเยอะเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นไข่ที่ผ่านการแช่นส้มสายชูมาครับครับที่เวลา10นาทีครับ 0.4 ครับแล้วก็ที่เวลา3วันตอนนี้ถ้าเราดูในตารางครับยังเห็นว่าเท่ากันอยู่เลยนะครับแต่ที่เวลา3วันล่ะจะเป็นยังไงบ้างนะครับ 2.39 2.39 ที่เวลา6วันนะครับลุ้นเลยครับว่าปริมาณเกลือนี่จะเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้สองจุดเจ็ดหกนะครับต่อไปครับแปดวันเนื่องด้วยเวลาเราค่อนข้างที่จะกระชันชิดแล้วนะครับอาจจะขอวัดตัวอย่างที่เป็น22วันเลยนะครับอันนี้8วันนะครับ 4.3 นะครับ 4.3 แล้วก็ที่เวลา22วันนะครับจุดเก้านะครับเรายังขาดข้อมูลอ๋อของยี่สิบสองวันของไข่ที่ไม่ได้แช่ใช่ไหมครับเราจะลองดูข้อมูลนะครับชุดนี้เปรียบเทียบครับ 6.5 ครับครับ
ขอตารางขึ้นมาดูนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลที่จะครบแล้วมีใครมีท่านใดอยากจะให้วัดอีกสักอันนึงก็แล้วกันนะครับเป็นข้อมูลของไข่ที่แช่น้ำส้มสายชูนะครับเป็นเวลาสิบวันมีค่า 4.9 ครับนะครับ 4.9 ตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับเห็นผลข้อมูลตรงนี้แล้วเรามาทำการสรุปผลกันดีไหมครับว่าผลที่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจะเห็นว่าไข่ที่แช่น้ำส้มสายชูอันที่หนึ่งเราดูลักษณะไข่ที่ได้นะครับจะเห็นว่า,ามีลักษณะไข่แดงจะมีลักษณะเป็นเจลเนี่ยเร็วขึ้นกว่าชุดไข่ที่ไม่ได้แช่จริงหรือเปล่าตรงนี้อาจจะเชิญชวนดูด้วยกันในลักษณะของไข่ครับขอขอให้ดูลักษณะไข่ตรงนี้ก่อนครับในถ้วยครับนะครับครับถ้าถ้ายังไงผู้ชมที่อยู่ในห้องนี้อาจจะมาดูทีหลังได้นะครับส่วนสมมติฐานข้อที่สองนะครับที่เราจะวัดปริมาณเกลือเราคิดว่าปริมาณเกลือในไข่ที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูเนี่ยจะมีมากกว่าชุดของไข่ที่ไม่ได้แช่ครับก็ตอนนี้เนี่ยเราจะดูจากตารางผลข้อมูลนะครับขอขอเชิญดูตารางผลก็จะเห็นว่าในตารางสีเหลืองตัวนี้ครับเป็นไข่ที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูก็จะมีปริมาณเกลือเนี่ยมากกว่าไข่ที่ไม่ได้ผ่านเนี่ยจริงเราจะมาสรุปด้วยกันตรงนี้เลยได้ไหมครับว่าการแช่น้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะทําให้ปริมาณเกลือเนี่ยซึมผ่านเข้าไปในไข่ได้เร็วขึ้นจริงใช่ไหมครับทีนี้เมื่อในไข่เนี่ยมีปริมาณเกลือมากขึ้นกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นไข่เค็มที่เร็วขึ้นนะครับเป็นไข่เค็มได้ภายในระยะเวลา,าตัวนี้ครับหกวันเลยที่เราดูตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะได้ไข่แดงที่แข็งหน่อยก็อาจจะแช่ไปจนถึง10วันนะครับตรงนี้เป็นไข่เค็มทางการค้าเราก็อาจจะดูเป็นตัวอย่างด้วยครับว่าลักษณะเป็นอย่างไรนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไข่แดงที่คนไข่ก็จะบอกว่าลักษณะออกไปทําไข่ดาวนะครับส่วนอันนี้ไข่ไข่แดงจะมีลักษณะเป็นก้อนนะครับก็จะออกไปทําไข่ต้มนะครับในข้อสรุปตรงนี้เราจะพบว่าในไข่เนี่ยต้องการเกลือปริมาณอย่างมากสุดก็คือ4เปอร์เซ็นใช่ไหมครับก็ทำให้ไข่แดงเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเจลได้ภายในระยะเวลา,า6 6วันเป็นต้นไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาการปรุงอาหารด้วยใช้หลักการนี้นะครับเราไม่ได้เอาไข่แดงไปดองเลยแต่ว่าเราเราไม่ได้เอาไข่ทั้งฟองไปดองแต่ว่าเราใช้แค่ไข่แดงนะครับไปดองอันที่หนึ่งก็คือเราจะไม่ต้องเสียไข่ขาวนะครับเพราะว่าไข่ขาวก็จะ,ะความเค็มระดับ 4% นี่คงรับประทานไม่ได้นะครับเค็มเยอะเราก็จะเสียไข่ขาวไปได้แต่ไข่แดงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเฉพาะไข่แดงไปดองนะครับในน้ำดองน้ำเกลืออย่างตัวอย่างอันนี้ครับก็จะใช้เวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นเองนะครับก็จะได้ไข่แดงที่มีลักษณะเป็นไข่เค็มแล้วนะครับจากระยะเวลา,า6วันนะครับหรือ8วันก็จะเหลือแค่2วันนะครับแล้วถ้าเราเอาไปแช่นอกจากจะใช้น้ำเกลือเราอาจจะใช้ซีอิ๊วนะครับก็จะได้ลักษณะที่เป็นไข่แบบนี้ครับซีอิ๊วนะครับหรือจะใช้น้ำเกลือแล้วก็ผสมกับน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็จะได้
ข่ไข่เค็มที่มีรสชาติเค็มด้วยแล้วก็เปรี้ยวด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เราอาจจะใส่น้ำพุ้งใสนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับก็จะมีลักษณะไข่ที่เป็นอีกแบบหนึง่งนในการใช้ความรู้ทางวิสาตรงนี้เอาไปพัฒนาในกระบวนการาทำอาหารหรือทำไข่นะครับเราก็สามารถที่จะอันนี้เป็นตัวอย่างครับพัฒนาไข่ขึ้นมาไข่ซีอิ๊วแล้วก็ไข่น้ำน้ำส้มนะครับแล้วก็ไข่ในน้ำพุ้งใสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ว่าในผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะรับประทานได้นะครับเวลารับประทานต้องรับประทานเป็นเป็นอาหารก็จะส่งต่อ,เ,อเมนูเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไข่ตัวนี้ให้กับเชฟที่จะปรุงอาหารต่อไปนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะดรวิชาสุดท้ายเราขอเชิญดรพิษสมัยนะคะผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผิดพันอาหารในการมอบของที่ระลึกค่ะเชิญค่ะคุณค่ะในระหว่างทำการเคลียร์สเตจนะคะเ,เราจะขอมีการนำเสนอเกี่ยวกับโมเลกุลาร์คุกกิ้งนะคะ Before we changing the stage we have some little explanation about the molecular cooking but unfortunately ดรคุณฮาไทพัฒน์ from Yamamori She cannot attend this seminar, so I will present in, on behalf of her. Molecular cooking. It's an art of cooking refined into the level of molecular details. Factor of delicious cuisine are study and explained into molecular viewpoint. Cooking process and materials properties are scientifically analyzed for understanding the phenomena related to cooking. So after we understand what really happened behind the cooking process, we can either create new style of cuisine, shorten cooking time, enhance food quality, make it quality to be consi consistent, or even create a new way of eating food while helping to hand down earliness. After you have seen the molecular gastronomy experiment on egg by Dr. Visha, we are going to show you how to design cuisine utilizing science-based cooking techniques, focusing on four unique properties of egg, which are thermal coagulation or coagulation by heat. Second, emulsifying properties or the power to mix oil and water. The third, dilution properties, the optional diluted with water. And the last one is the foaming properties, such stable foaming by air calculation. So all these four properties of egg to make the cuisine will show by our chef.
Welcome back to our um, Japanese menu session. In this session, we have uh, Mr. Masuoka. He is the Japanese chef working for Japanese restaurant Yamasato at the Okura Prestige Bangkok Hotel, located on Wittayu Road. And we have Kun Nok as the English translator. So, um, I will hand the stage to our chef, and I hope everyone enjoyed. Good afternoon, everyone. Hi, Good afternoon, everyone. 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 を、え、何点か紹介できればと思います。先ほど、え、ドクター、え、ウィッチャーさんが、え、ああ。ああ、そう。ああ、そう。思わず。最初です。オッケー、そう。レッツイントロデュースアワーケーストアホテル。エンド
also an eighth menu. And today he will introduce an uh, eighth menu in Japanese menu such as onsen egg, uh, dashi, tama, dashi tamako yaki, and uh, jawangmushi, and also uh, tamako kake gohan, uh, the way that you can eat egg in the raw, raw with the rice. Hi. So the first menu will be onsen egg. So the first menu is onsen egg. In onsen egg, we do, we will use cooking way that call uh netsu, that call thermal co thermal coagulation way. はい。卵には、え、卵割るとですね、卵黄、ね、2つに分かれると思います。So in egg we have a white egg and egg yolk, right? ね、この2つの、え、ものというのは、え、温度帯によってその熱、熱を加えることによって、ま、あの、固まるんですけども、その温度がバラバラなんです。So and a white white egg and egg yolk have a different like Different temperature to make it uh, to make it hard, get harder, and the hardness of eggs will be different depend on the different temperature. ね、で、まあ何が違うかというと卵黄エッグヨークですね。エッグヨークに関してはだいたい65度からね固まり始めます。So for egg yolk, it will start uh, hardening from 65 Celsius. So そして、え、卵白に関しては大体ですね、70度ぐらいからね、固まるようになります。And for white egg, it will get hardening from 58 degree to 80 degree. ね、この1つの卵の中にそのね、固まる温度帯の違うものが2つ入ってます。So even in in the in the same only one eight, it have a different degree of temperature that you have to use to get it hardening. はい、ですので、そういったものの、え、熱でね、火が通る。覚えてないね。あの、ものの違う特性を生かした料理ということで、温泉卵があります。Okay, so in in this time we will use the thermal coagulation method to make onsen egg. はい、いろいろな作り方があるんですけど、まず今日はですね、こういった、え、保温のできるこの容器 これステンレスの保温できる容器ですね。Actually, it has many ways to make onsen egg, but today we will use this thing, which is uh, like a bottle that can keep temperature. で、今日はここにね、温かいお湯。And this one is warm water. ね、100度のお湯です。それをね、ま、500ccほど入れます。Also, oh, it's warm water about like 100 degree and put it five. 500 cc in the bottle. はい、そしてあとは蓋をして15分。ね、ちょっと離して。And put it in 15 minutes. おいとくと温泉卵ができます。And this will become onsen egg. っていうま作り方。So this one is one of uh, onsen egg method. はい。そしてあとはですね、まあ、お湯を沸かしてもらって、ま、温度計でね、あの、だいたい68度もしくは70度ということでね、測りながらあの、茹でて作るという作り方もあります。And another way is you boil the water and you have to like check measure measure the temperature of the water about uh, 68 until 70 degree. So, keep it keep it in that degree. そう、今なんかはね、え、まあ、こういった数ビーと呼ばれる この低温調理という機械がね、あの、結構皆さんご存知かと思うんですけども But nowadays we have a like more convenient way. This is a sous vide, sous vide machine. This one. あの、レストランであったり、ね、もしくは大きな、え、ま、工場関係のところであったりとか It's popular in restaurant and also in fact food factory. ね、今なんかはね、だいぶあの、家庭用でも使いやすいように、ま、値段も安いもの出回ってます。and now it has like many types of like more affordable price that you can use in your home also. ね、なのでまああのコンビニでも買えるんですけども、まあ自分のご家庭でですね、まあ作ることも可能となります。So also you can use this like this tool to cook onsen egg at your home also. はい。で今日はですね、花。
、卵を、まあ、この、ね、この中に入れて、まあ、大体、えー、まあ、今日はですね、これ今、25分、まあ、30分ぐらい使ってるんですけども、まあ、大体ですね、25、25分から30分、まあ、卵の大きさ、もしくはあの冷蔵庫から出した状態とかその卵のね持っている温度帯によっても、まあ、若干の時間の誤差は出てきますので、まあ、それは作られるときにいろいろと見てもらう実験してもらえたらと思います。ここここれれれ度度度度度度度度度度温泉というぐらいですから、ねあのまあ、温泉につけてもらったらいいかなと思うんですけども、ねまあ、普通の家庭には温泉ありませんので、ね、こういった温度を。ね、決めたお湯を用意してもらえたらと思います。And you, you can like, you can set the temperature for s u f i machine. Actually, it's, it's not the temperature for the real onsen, but we also call onsen A. はい。そうしましたら、この、えー、できた温泉卵を、まあ、この、まあ、割ってみましょう。And this one is onsen A that we already prepare. Okay, let's see. ね、おお、できてますね。これ見えますかねちょっと白色で見にくいかもしれませんけども、ね、卵白が固まってますあ卵白がねちょっと固まってる状態で卵黄ですねこのお箸ですねちょっと卵黄は火が通って卵白がまだ火が通ってないっていう状態ですね like, for egg white, it's, it's not that... It's not that hard. It's still はい、こういう状態ですね。はい。まあ、あの、これがまあ温泉卵なんですけども、あとはよく食べられる方法だと、まあ、これを容器に器に入れてもらって、And this one is あとは、ね、あとはこの味付けしたお出汁ですね。Okay, and let's have some seasoning. ね、これをまあかけてもらって、まあ海苔であったりとか、まあ染み唐辛子であったりとか、まあいろんなトッピングをしてもらって、まああとはご飯と一緒に食べてもいいし、サラダ、あのこの後作りますけども、サラダと一緒に食べてもらってもいいしということで、ね、いろいろな料理に、えー、使うことができます。So 今日はですね、まあ、今こういうふうにお出汁貼ったんですけども、はいまあ、サラダのトッピングとして、まあ、紹介できればと思います。However, today we will use onsen egg in a, as a topping of salad.、はいまあ、今日はねあの、皆さん知ってる、まあ、シーザーサラダっていうんですかね。So it's a menu that I think you already know, シーザーサラダ。ねまあ、こういった、まあ、シーザーサラダドレッシングって、まあ、売ってますので And we use a シーザーサラダドレッシング山盛り。ねまあ、これ使ってやっていきます。まあ、このドレッシングもですね、あの、卵のね、成分、まあ、これ使ってないと思うんですけども、まあ、そういった卵の、まあ、乳化性。And for, and normally, so the dressing is come from the emulsifying property from egg and like some liquid. っていうものを、まあ、生かしてですね、ドレッシングのとろみをつけるっていうことができます。So the emulsifying process can like make a texture of egg to be like more intensity. ね、あの家でマヨネーズとか作ったことありますか？ Can is anyone have an experience make mayonnaise by yourself, like homemade mayonnaise? ね、卵黄ねエクヨークにサラダ油を入れてゆっくりと攪拌するんです。Like we use it used from egg yolk. ね。本来混ざらない、ね、ものが、ね、卵を使ってあげることで混ざるようになります。So, like the process that egg yolk and like some of lemon juice or some liquid are mixed together, we, we call that process as emulsifying. 
、ね、それを、まあ、卵の乳化性です、ね。So it's also the property of egg. はい。まあそういったね、普段ね、何気なく使っている、まあ、料理ですね。まあ、そういったものがですねこういった、えー、技術知識であったりっていうところから生かされています。So like actually salad is kind of normal menu but if you put some special topping it will be more special. はい。まあこれサラダトッピングね。まあ彩りで。どうも。であとはまあクルトンパラパラと散らして。And put some like crumb bake for texture. まあベーコン散らしてもらって。And bacon. まあ最後先ほどのねこの。And the last one, o n s e n egg. うーっとここから。ねはい。を真ん中にドボーンと落としてもらう。Put it in the middle. ねで、メラと。よくね、やるとしたらこのチーズこうやってね、振りかけたりとかって。まあ、すると思うんですけども、ね、まあ、もちろんチーズ振りかけてもらってもいいんです。実はね、先ほど作ってもらった。今日は新しいメニュー、新しいタイプのトッピングを使ってもらっていきます。で、今日はですね、この先ほど紹介したこの卵。これをね、結構しっかりめに。の結構しっかりめに。これもね、そのまま食べるとチーズのようなねっとりとしたねあの食感。Actually, this one, if you like, if you eat it, it will similar to cheese. そう。そして風味があります。And if have a good smell. なので、このようにチーズと同様にね、こういう使い方もしてもらえるとね、あの。So today we will use it instead of cheese. 最初パッと見食べた感じすごいチーズな感じするんですけども実は卵だったっていうちょっとしたサプライズもね演出することができます、so it's kind of like surprise for うんねはいということでねあのちょっと和食とずれてるんですけども一品目 Okay, the first menu is already complete. Actually, it's not a Jap Japanese food. Cheese <laughs> salad. Okay. 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 Okay, so next one is also the main menu for egg in Japanese egg menu. はい。今日作るのは、えー、だし巻き卵。This one is だし巻き卵 or Japanese egg roll. だし巻き卵。と、あとは、えー、茶碗蒸し。And another menu is 茶碗蒸し、はい、Japanese steam egg. で、卵っていうのは、ね、熱を加えるとまあいろいろな状態になる例えばさっきの温泉卵であったりとかね先ほど言いましたオムレツであったりとかねはたまたみんな知ってるものはあと卵豆腐なんて知ってると思うんですけども、uh, Actually for egg、uh, it can be like in many texture depend on your cooking way for example like、uh, 温泉,温泉エッグ、ジャワンムシスチームエッグ、and also、エッグトーフ。that、I think、like、Thai people already know it well。ね、それは、卵に対して、まあ、今日はだし使うんですけども、液体を、その、どれだけ加えるかっていうことで、仕上がりの状態が変わります。So, it depends on the, like, property between egg and liquid. Like for the property that, that, that you change between egg and liquid, it will, it will build a different texture. Hi, これは卵の希釈性という特性を利用した調理法でございます。And in this property, we, we call dilution property. はい。で、今日作る、まず最初に紹介するのが、だし巻き卵なんですけども、こちらは
卵1個だいたいまあ 50g とか 55g あると思うんですけどもそちらにだしをだいたい 0.5 から1の割合で液体を加えていきます OK so the first menu is だし巻き卵。for one egg we will use だし or like だし soup for like 0.5 or one for one egg そこだし巻き卵。So this one is for だし巻き卵。まあこの割合の話ついでに言いますと、この後に紹介するのが卵豆腐。And the next one will be、uh, egg tofu。そう、卵豆腐というのは卵一個に対してだしがだいたい二倍。So for egg tofu, for one egg, we will use だし or like soup for double or two. そうですので卵がだいたい 50cc だとしたら 100cc のまあだしおよび液体が入る。So normally one egg will have we have about a fifty gram. So we will use だし for fifty cc. はい。あ、sorry one hundred cc like double. ね。でまあ、とその次、茶碗蒸しというものがあるんですけども。And the next one is 茶碗蒸し。はい。茶碗蒸しは、その卵1に対して、だいたい3倍から4倍の量の、えー、液体およびだしが入ります。For 茶碗蒸し、for one egg, we will use だし or soup for three or four times. ね。なので、そういった卵に対して、どれだけ液体を加えるかで、その料理の仕上がりというものが変わってくる。So the amount of liquid that you add into that you add into eggs, it will make like you can you can make in different menu and different texture. うん。なのでまあそれをね希釈性ということで、えー、まあ今回は表現していきます。So this process we call dilution property. ね。あ大丈夫。はい。そしたらまず卵焼き作っていきますが、まず卵割ります。So the first menu is だし巻き卵。だし巻き卵。ね、はい。卵をね、割るときはね、えー、あらかじめですね、あのー、ボール二つ用意してもらって。When you break the egg, with uh, please prepare like another bowl, one bowl for break the egg. ね、そしてね、ちゃんと卵がね、傷んでないか。And put, and put it in another bowl to make sure that like the egg is not rotten. そう確認しながらいきます。So you can check the egg that is not rotten. ね。はい。今日は卵三個。So today we will use three eggs. よし。に対してね、だし液体量をそうですね。だいたい七十 cc から八十 cc 入れます。And we will use soup or the she for about like seventy. Or 80 cc. だいたいだから150グラムに対しての半分量ですね。So it's about like a half of half of amount of egg. One egg have 50 gram. はい。まあ卵割ってますから、ね、よく研いでください。ね、しっかりとね、あの、といてくださいね。So mix the eggs until like until white egg and egg yolk are, egg yolk are mixed together. はい、そこにあとはね、まあ今日はね、実はもう味をつけてしまってるんですけども、調味した出汁を入れてください。And put だし in egg. <笑>まあ基本は出汁にまあみりん、no. お酒。And we already、uh, put the seasoning in dashi. Today we will use, like, basically use mirin, sake, sake and shoyu. And dashi. And sugar. Today we use this one. For example, in the shihan, this is what we have here in the shihan. うどんスープってあるんですけども、こういったねスープもね活用することもできます。And there are also like dashi or like stock in powder that that sold in the supermarkets you can buy it and use it。まあ時間ない時とか
あどうやって作るのかなわかんないなっていう時なんかこういうのあると便利ですね。It's also it's it's kind of convenient when you make it at home or when you don't have time. はい。では卵を焼いていきます。Okay, and he will cook, fry, and dashi maki tamako. Hi. Hi. Ma, tamago o yaku toki wa ne, eh, to, ma, koi ta, chow ho kei 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 When we cook the shimaki tamago, we use this kind of fry pan. It's a it's a fry pan special for this menu. まあ火加減はねお好みでやってもらえたらいいと思うんですけどもまあなるべく慣れて慣れてきたらですね、強い火で早く巻くっていうことをした方がふっくらとしたね、えー、卵焼きになります。For his, for his, for egg menu, please use a kind of medium until strong heat, and like you turn it kind of quickly. そう、ゆっくりやってしまうと、まあ卵もね膨れるんですけども、時間が経つとしぼみます。Mm. If you use too much time, like uh, the egg will not be that fluffy. ね、それとあとは卵に含まれている水分が蒸発してしまうのでパサパサとした食感になります。And the egg, like the liquid that in egg will be like we will like、uh, get out if you take too much time, so it will be not not soft. It,、ね、はい。ね今ちょっとねお箸でチリってやったんですけどチリチリっていう音が。So how to shake the fry pan? You you put an egg like by chopstick. You put an egg in fry pan and it And if it has sound, like sure, if it has sound, it's been, it's okay. It's already hot. It's okay to cook. This kind of sound. So, then, the egg will be added. Then, this way, you just turn it around. Turn it around. Then, you turn it around. Then, you turn it around. Then, you turn it around. Fry pan to make the level of egg to be balanced. この卵がね、もう流れませんっていう状態になる。And when the egg is not flow anymore, it's been it's ready to flip. なったらまあお箸で向こう側を起こして。And you use chopstick to flip. To flip the egg. 鍋を振るような感じで。And also move fry pan to help it. ちょっと向こう側に回して。はい。まあこんな感じで。鍋をね、振るような感じで、ね、やっていきます。And put more oil. よいしょ。よいしょ。で、油を敷いて、ね。And another side, also put more oil. 温度を確認して。And add more egg. ね、この温度が大切ですよ。よいしょ。ね、なるべく手早く巻くことでふんわりとね、仕上げることができます。You have to cook it quickly. And the last one. The smell is very good if you stand here. Yeah, so. Yeah, こういったね香りもねあの調味料の一つっていうんですかね。人の食欲をねそそるというか。And also, like smell is. Chef said that smell is like 
is kind of the invitation for a customer. まあ、あとジューという音もですね、いいですね。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。ねこの料理っていうのは、まあ、今日はそんなに説明はできないんですけども、五感、ファイブセンスで楽しむ。Actually, for like cooking food, we have like five cents for food.、うん、But today we don't have enough time to explain. ね本来の日本料理っていうのは、まあ、そういった五感で楽しむっていうことも考えて作ってます。So for Japanese food, we also like consider about five cents of food and think about menu and the rate of cooking. はい。まあ、あと焼き上がればですね、まあ、こういった。So it's already complete. ま、巻きすにとって、まあ、形を整えてもらってもいいし。And after it's complete, we will roll the egg to make it like have a more beautiful shape. ね、卵焼きって実はですね、あったかいうちだったら、ね、形を変えることができます。So if you roll it when it's still hot or it's still warm, you can make it the shape as you like. そう、もうバレンタインって終わっちゃったんだと思うんですけども。ね、あの卵をこう焼いたやつを熱々のうちにこう押さえたらハート型ができます熱は。そうそうこれハート型作ったりとか。So、this one, he's trying to make heart. 今日はやりませんけど。そういった、ね、形を変えることもできる。はい、あとはね、まあ、熱々のうちでもいいですけども、まあ、これを、よいしょ。Okay, cut and カットして、ね。よいしょ。よいしょ。はい、盛り付けしていきます。熱々、ちょっと。よいしょ。よいしょ。わかりますこのこのプルプルプルプルっとした。Do you know like it's so soft? この、like the texture. ね、このこの弾力が大切です。はい。あとはねこのまま食べてもらっても美味しいんですけども。Actually, it's already delicious, like without any sauce or anything. ちょっとね卵のあの口直しというとあれなんですけども。そこにはね、結構ね、大根おろしなんかを一緒に食べてもらって、ね、口をリフレッシュすることをよくします。Today we will put like radish, radish, like the radish and soy sauce to make it like more fresh and more texture. 醤油を入れてもらった、ね、この大根おろし。ね、まあお醤油ね、あの香りがいいんで、まあ好みですけども、たっぷり使ってもらってもいいと思います。And amount of, amount of soy sauce, amount of shoyu is depend on your, is depend on your taste. 卵と醤油も相性いいですからね。And soy sauce also go well with egg. はい。あとはね、手前に、ね、大根おろしを添えてもらって。Okay, finish. はい。だし巻き卵。ですね、こちらが。これ二品目。Okay, finish for だし巻き卵。いいですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。今拍手いただいてまたあと、えー、チャームシとまだまだありますから。ちょっと、okay. ちょっと。はい。<笑>はい、で次、えー、さっきの卵の割合の話したと思うんですけども、卵どこある？卵。豆腐。ああ。ね、はい、続いては、えー、割合でいくとですね、まあ、卵一に対してだしを割っているものが卵豆腐ということで。And the next one is egg tofu. For egg tofu, one egg. まあこれも紹介だけです。ね、この豆腐の形を見ると大体皆さんあの想像はつくと思うんですけども。So I think everyone know the taste of this menu. ね、egg tofu. あのよく拳銃豆腐に入ってる卵豆腐ですね。We also like use it in Thai food, also. はい、まあこういったものです。あと茶碗蒸し。And next menu is 茶碗蒸し。はい、茶碗蒸しは
卵1個に対して、まあ、だしが3倍量入ります。はい。先ほどと同じように、卵を割ってもらって、そこにだしを加えていきます。はい、それを、まあ、あのこういったざるなんかでこしてもらうことで、えー、より、えー、口当たりのいい滑らかなね茶蒸しが作ることができます。よいしょはいねっもしっかりと入れてくださいはい卵を取り入れてもらって、so, mix egg well. はい、そこに合わせたおだしを入れます。And put dashi and like the seasoning. ね、こちらも、まあ、先ほど紹介したようなうどんスープ使ってもらってもできます。ね、はい。Use strainer to make like the better texture. はい、であとはこれ、ざるですね。This one. はい、ざるで、はい、こします。Okay. Put the egg in strainer. はい、こすとですね、はい、この中に、まあ、あのざるに通らない、ね、so it will have some, like, 部分があります。まあ、たまに、ね、殻が入ったりとかね。ね、そういった異物混入の、ね、え防止にもなりますので、こ、like まあ、してあげることで、おいしい卵液が出てくる。So、to, to make it more smooth.、うん、なので、覚えておいてください。はい。生地ができましたら、あとは、ねまああのまあ、トッピング、なんでもいいんですけども。So after that we put the topping. Actually you can put any topping that you like. もう好きなものを入れてください。For anything that you like. はい、今日用意したものは、And for today we will use? はい、鶏肉、シケン、エビ、シュリム、シイタケ、シイタケ、マッシュルーム。で、あとはこれ、まあ、ナルトっていうんですけど、ね、This one is kind of like、かまぼこ。フィッシュボール、ナルト。緑の青もの野菜で。And for any green vegetable to make it more colorful. こんなもの入れたい。ね、別にあのうなぎ入れてもいいし、ね、何でもいいし、魚入れても全然いいし。Anything, you can use like ネギ、トントンホーム。はい。で、まあ今日ね、あのみんな皆さんにご紹介したいのは、ね、鶏肉とか普段、ね、だったらそのまま入れちゃうと思います。Like, so I think normally when you cook, For chicken or meat, you will like just put it directly. まあちょっとしたまあテクニックなんですけども。But actually,、uh, the meat or chicken have some bad smell. ね、鶏肉とかですね、表面。ね、こうやって一回ね。So the way to wash that bad smell, we will put it in hot water. 熱湯をくぐらせてあげると、まあ表面が白くなるんです。It will like a little bit white. ね、こうしてあげると。えー、表面のタンパク質が固まって、ね、卵のあ鶏肉持ってる臭みとかぬめりっていうものが取れます。But if you do like this, like the protein of、uh, chicken in outside will become a little bit harder, and also you can wash、uh, some bad smell of raw meat also. そう,そうすると生臭みの少ないね美味しい。So you will have a delicious jawamushi that doesn't have any bad smell from the meat. ね、あとは水分を取ってもらって、ね、そのままもちろん入れてもらってもいいんですけども、さらにここでお醤油少量
And also, like, it depends on your test, but you can put, like, show you. In, in chicken, to make it more, have a more taste, more delicious. So, 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 まあこれえちょっと全然入ってませんけども、よいしょ、まあこれ入れとか、はい、ね、こういう風に入れてもらって、and put egg in the bowl、はい、おだし、おだし貼ります、はい、おだし貼って、あとは蓋をして、put the lid、はい、and put it in in the pot、ね、steaming pot、沸騰してる、沸騰してるところに。And you already like before you put put the bowl in the pot, you have to to boil the water. で最初はね強火で So the first one is strong heat. 二分 Strong heat two minutes. でそうすると卵の表面が固まって白っぽくなってきます And then at that time, uh, the like the surface of eggs will be a little bit hard. はい。それを確認したら火を弱めて。After you check that the surface of egg is already hard, まあ十二分。The lid again, and after that boil it for twelve minutes. うん。を火を通してもらうと。For like light heat. そうするとまあこういった茶蒸しが。And it will be this texture of 茶碗蒸し。ね、お火が通ります。ね。今なんかはあの例えばおねあのスイコンベクションオーブンとかっていうね便利なアイテムがあります。And also like this menu we can can also cook it in convection oven. ねそういったものでだいたい90度で設定しもらってまあ同じような時間。For convection oven you can set、uh, the temperature about 90 degree. うん、でまあ十十五分とか。About fifteen minutes。ね二十分とかやってもらえると。Ten minutes, fifteen minutes。ね同じように茶蒸しができます。And it will be like the same texture of 茶碗蒸し。まあそっちの簡単ですね。はい。であとはねまあこのままでもいいんですけどもね青みの色目をねちょっと追加して。Actually you you can eat it like that, but We will put like some green color for make it more colorful and beautiful. ね、はい。いいのと、あとはね、ちょっと今日は用意できないんですけど、あのね、柚子とかそういったね、香りのものを入れると。And also like, you, do you know yuzu? Yuzu orange. So you can also put also yuzu citrus orange in in the topping to make it more like fresh smell. 美味しいと思います。はい、茶碗蒸しです。はい。OK、茶碗蒸し完璧。ああ、もはや。はい。大丈夫ですかね。OK。OK ですか。はい、そうしましたら、えっ、ー、とあと二つ紹介しますが、時間大丈夫ですかね。はい。あ、三十分ある。全然ある。はい、そしたら、えー、次はですね、先ほど作ったこの卵焼き。のまあちょっと変化したものですね。まあそれを紹介していきます。And the next menu will be like the menu that's similar to the shimaki tamago, but we will challenge in new texture. はい。これはまたこの卵を使った料理の一つですが、よいしょ。ふわふわ卵焼き。So the name is ふわふわ卵焼き or fluffy Japanese omelet. うん。これはまあふわふわっていうのは英語でなんて言うんですか。ふわふわ in English we call fluffy。フラッフィー。フラッフィー。そうフラッフィー。ふわふわです。はい。はい
これは卵をこういうふうに割ってもらって、まあ、卵黄と卵白をですね、えー、分けていきます。So we will separate、uh, white egg and egg yolk. <笑>はい。よいしょ。はい。ねまあ、あの殻,殻でやってもらってもいいし、ね、僕ちょっと手でやるの好きなんで手でこういうふうに卵を分けてください、まあ、卵白はこの後泡立てるのでねあの大きなところに入れておいてください、はい、よいしょはい割ります失礼しますねこれ卵白これ取り出してもらってこっち入れてこうピッちょっと手洗いますはいではまずですねこちらの卵黄の方にまあお塩 So put salt in egg yolk. まあちょっとですね。A little bit. はい。ちょっと入れてもらって、まあ、こちらを、まあ、ゴムベラでもビーターでもどちらでもいいんですけども。Like、そう。This one to mix it. うん、でこれしっかり混ぜといてください。こういうふうに。混ぜておきます。はい、まあこんな感じ混ぜ混ぜ合わされば。So it will be this kind of texture. ね。はい。あとはこの卵白ですね。So next one for white egg. はい。これをあとはまあビーターでね。We will use beater to mix white egg. Later. 今日ハンドミキサーないのマニアコ。打ち合わせだとあったのよ。<笑>じゃあこれ使ってね、あのアドリブ。はい。じゃあこれを使ってね、ちょっと、あの、手を洗ってもらって。はい。そしてこれを使ってね、ちょっと、この料理は卵の気泡性っていう特性を生かした、えー、卵焼きになります。So this menu we use a foaming property to make liquid to be foam, to be fluffy foam. ね。まああのメレンゲっていうまあよくマカロン作るときなんかにやるのと同じような作り方ですね。So we put sugar to make meringue. ね。もうあの砂糖をねここで加え加えることで。この卵のね、この泡、卵白の泡が安定します。So by adding sugar, the forming of egg will be like more stable. で、最初に入れてしまうと、ね、泡立ちが難しい、泡立てるのが難しくなるので、ある程度泡を立ててから入れると、ね、作りやすいです。But if if you put the sugar at the first before you forming egg, it will be kind of difficult to make it as a foam. So please. Put sugar after you making like a foam. You making foam for a while. はい。まあだいたいこういう時はね、二回。And、ね、after after a while, you put sugar again. So we put sugar for two times. あとはあまり、ね、泡立てすぎると今度はこのメレンゲのこの状態が壊れてしまうので泡立てすぎには注意してください。So and you mix it until it have like. Like it's be more like sticky. So it will be like stiff. You you mix it until it's stiff or like the texture that you like. はい。このね、ピョンって上げたときに角が。Can you see this one? このフルフルフルフル。So this one we call stiff. こんな角が立つ感じ。
、まあ、白い、僕の、白いんだですけど、これ、こんな感じ。まあ、これぐらい立ててもらえれば十分だと思います。So、this one is already enough. はい。はい、あとはここに。はい、卵黄。ですね。三分なの。ああ、もう時間ないじゃん。はい、卵黄を加えてもらって。And put egg yolk in egg white. はい、しっかり混ぜてください。はい。はい、こういうふうにね、卵黄と卵白がこういう混ざると。And after you put egg yolk, it will be like a little bit soft. ね、はい。あとは。温めたフライパンで熱していきます。And put the heat on the fry pan. よいしょ。はい、バターを入れてね。バターがなかったら別にね、えー、サラダ油でもいいです。はい。バターが溶けて、ね、こういうの泡が出てきたら。Okay, and after the butter is melt, you put the egg in f r y pan. ありがとうございます。そこに、はい、卵の生地入れます。And put egg in fry pan. はい、あとは蓋をして。Okay, close the lid. 大きいのないの。はい。ね、焼いていきます。行きましょう。はい。Okay, and cook it for medium heat. うん、これもいいだ。ああ、そうね。ちょっと洗って。ラン。はい。じゃあこれ焼いてる間にですね、最後の玉かけご飯。And and while we wait for this menu, we will we will do the last menu, 玉かけご飯。はい、紹介していきます。なんかないかな。まあこれでいいや。はい。まあこれはですね、あのすごい簡単です。So this one is the most,、uh, the easiest meal for today. 僕もね、あの毎朝食べるぐらいの。He is, he is this like almost every day for breakfast. うん、ぐらい好きなメニューで。はい。ね、卵割ってもらって。まあ直接まあ割るのもあれ。Actually, you can put it like directly on the rice. はい。まああのちょっとこの表団じゃこれへんかった。あとで、we put it in a bowl first。and after that puts it on topping on the rice。であとはね、まあこのお醤油。and we will use this。お醤油直接かけてもいいし。醤油。ねこういったどっかでも。ね。you can put like shoyu directly on the eggs or you can put it in a spray bottle and spray it on the egg。ものであとはこれで混ぜて。and mix it with the rice。食べてもらうっていうのが、ね、ええー、まあよく日本の家庭で食べる卵かけご飯の作り方。So this one is also like Japanese Japanese menu. Japanese Japanese people love to make to eat 卵かけご飯。で今日はそのまあ分子調理っていうね、えー、ことでまあ。知ってますかこれ。But today we will make like special tamago kake gohan. We will use this too. Do you know this one? これエスプーマって言うんですけども。We call エスプーマ。ね、今これは液体ね、どんな液体でもね、泡状にするっていう。It's it's a like it's a tool that can make liquid to be foam. ね、普段生クリームなんかはホイップしやすいんですけども。Normally, like normally we use it for whipping cream. I think you can see it's in coffee shop. 例えばこれ牛乳入れても泡になります。
これ卵、醤油に漬け込んでます。これをディップインソイソースアンドウィトップイッツ。あ、とね。こういう風に落としてもらう。オッケー、ソリー。ちょっとこのメルトな感じもあれですね。ほら。そう。これはもう。トラディ
どうしたらこういった料理になるのかなっていう、まあ、いろいろな、ね、発見や気づきっていうもののきっかけになればいいと思います。So I hope today you will have many ideas for like science technique in food that you can use like the same like just one simple just one simple ingredient that you can make it in many variations depend on the way that you cooking depend on many method and many property so today uh, in now and in now today we have many like useful tools that can make more interesting menu so today i hope you have an, any idea that you can apply in your restaurant on or in your home for your cooking and your cooking will be more fun to o m i m a s まあ、あのこんな機会でしたがどうもあの短い時間ご清聴ありがとうございました。Thank you for listening and watching. Thank you very much. Thank you very much, Chef. Thank you very much, Kuno. All those menu look very delicious. I cannot resist myself. <laughs> so,、um, in this occasion, I would like to ask Dr. Pisamai for the, to give the souvenir to the chef, please. Hi. Oh, thank you. Thank you very much.、Um, we will have a 15 minute break. So, for the people on site, we have to break outside the room. And we have some demonstration of the Yamamori products. Please enjoy. And for the online participants, we will meet you、um, in 15 minutes. But for the other people who cannot catch up all the menus, we have the rerun on the Facebook page of. Institute of Food Research and Product Development. Thank you very much. Okay, welcome back everyone. So, today we are very honored to have a special lecture from Professor o v e d i s He is the director of the International、uh, Molecular Cooking,、uh, Molecular Gastronomy. And he will give a lecture on the development of molecular gastronomy for the past and the future. So、I think we will have a very good information、uh, from him.
So please uh, join me to welcome Professor Avedis. Yes, please start. <laughs> of nature on the right, you produce only knowledge. There is no application. The applications are in the middle, in yellow. So you improve the technique using the science. Okay. For food, it's the same. Uh, when you are a cook, you are doing something technique. When you whip an egg white, it's technique. It's not science. Okay. Science is something different, I will, I will tell you later. And in the middle, you have food technology and engineering. And the goal is to take the information from science and to put it to improve technique. So this is very clear, this is very simple, and uh, we can move on. So technique for food is to produce food. So when you are a cook, you're a technician. But it does not mean that it is uh, less than science. It's, it's different only. In this picture, I made, in this slide, I put three pictures of objects that have been created by technicians and they are absolutely wonderful. The roof on the left is incredible, is incredibly difficult to make and no other The present came on the right uh, stands up for two millennia, which means that it is a beautiful technical object. And at the bottom in the middle, you have a, a beautiful cake by a pastry chef, Cédric Grollet, and you realize that it is very, very beautiful, very important. And indeed, for technicians, the care is very important. Why is it important? So when I don't understand something, I take the reverse. So imagine that you create a staircase on the left, and you are creating a bad staircase. If you invite your friends to come for dinner, for example, they will probably break their legs. And when you do that, it means I don't love you. So in the reverse, when you have some care, it means I love you. 
And this is why cooking is so important, because the goal is to say, I love you. Of course, you have to make the technique, but the goal is to say, I love you. And this is why, why cooking is so, so wonderful, okay? So now, um, indeed, it's not uh, only technique, because there is a question of art. It has to be good. And good means beautiful to eat, not beautiful to see. Of course, if it is beautiful to see, it's better. But the question is, you take, you take the, the food, you eat, and now you have to say, wow, it's beautiful to eat. So this is the, the question of art in cooking, is a question of to be good. So this is a difficult question. Um, when you look at cooking, it's very interesting to observe that there were, so, there were so many transformations. For example, this is cooking in the Renaissance in Europe. And you see the, the plates are completely flat. When you move and you arrive with carême, carême was the beginning of the 19th century, you see it's going up and there is something more. Now, uh, it is very, it's incredible. I will show you some pictures of three star chefs in the recent past. So look, in 1953, you could get three Michelin stars with this dish. They are trouts stuffed with bananas. Nobody will, would get any star today with that. But at that time, you had three stars. Now, uh, when you move in 1965, the, the trois gros brothers had three stars with a piece of salmon in a sauce with cream, wine, and oxalis. And you see, today, you would not get three stars, which means that there is an evolution in the art of cooking. So look at 1976, Paul Bocuse, now you, it goes up again, three stars. 1988, Michel Guérard, three stars. Today, you would not get three stars for such a dish. 1990, 1996, uh, this dish by Ferran Adria, it was the beginning um, of molecular cooking, not molecular gastronomy, because molecular gastronomy was much before, but molecular cooking. Uh, 2008, this dish is by Pascal Barbeau, a very talented chef. Now, uh, Pierre Gagnère, uh, Yannick Aleno, uh, this one was from um, ah, uh, Joël Robuchon, uh, this one I don't remember, I don't remember, and now we move to the next, Pierre Gagnère again, okay? So you see there is an evolution. This evolution was along the axis of time. But of course, it's different in Asia and in Europe, and you have a second axis, the axis of space. So you can have variation in time, but variation in space. So in space, the criteria are very different. The taste, the taste when they are good, they are very different. And now there is a big question. For example, I remember very well in Hong Kong, at the Mandarin Oriental, there was a the restaurant by Pierre Gagnère, that was incredible. And at the same level, there was a Chinese restaurant, and the chef made the, the, the most exquisite Chinese food. It was very interesting. It has nothing to compare. We, we, we don't need to compare. The question is to say, how is it? Okay? Uh, by the way, if you have two axes, you could have a third one. Which, which one is it? And finally, a big issue. This is the question that I ask to all my friends that are uh, three-star chefs or, 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 or less. Anyway, so now I, I, I discuss the question of cooking. I know quite well what cooking is. Now, technology, technology does not mean cooking. It means uh, putting some new, um, new technique uh, in action. So this is where technology is done. I, I will not be very, very long about that because um, it's not, I'm, not interested in, I'm not personally interested in this question. I will move to science because science, there are a lot of discussion about that. So the, the goal is very clear. You look for the mechanism of phenomena. Okay, this is clear. Uh, uh, the method, the method, the way to reach the goal is very clear as well. You make experiments. And then you calculate. 
So if you don't calculate, you don't make science. If you calculate, you need experiments and you make science. Of course, you have to measure everything. So this is the, the criteria for sciences of nature. I'm not discussing the sciences of human and society. I'm focusing on science of nature, which means uh, physics, uh, biology, chemistry, and so on. Now, the method is there, and this method should be taught in all students of all universities of the world. First, you have a phenomenon. Number two, you measure. Number three, you group these measures into laws, into equations. Number four, you make a theory. And number five and six, you try to refute the theory, because the theory is always wrong in a way. So you have to improve it by the experiment. Okay. And molecular gastronomy is the science that looks for the mechanism that occur when you cook. Okay? For example, when you make this dish, the meat is transformed. How is it transformed? So we look for the mechanism of the... This is molecular gastronomy. Not molecular cooking, molecular gastronomy. There is a lot of confusion about the word gastronomy. Gastronomy means knowledge. So indeed, we are studying from the chemical and physical point of view this transformation. When you make a sucrut, when you make a cocoa vin, when you make this dish, when you make this, this cake, there are many, many phenomena, and we, at the lab, we study them. So molecular gastronomy was created in 1988 formally, I mean, uh, with Nicolas Curti, uh, you, you see me on the left, Nicolas Curti is on the right, and in 1988, we decided for a new scientific discipline, and we said it would be called molecular and physical gastronomy. But it's too long, so I say molecular gastronomy. So you see my hair was not uh, white as today, uh, I was uh, younger, but I was still smiling, so it's always the same man smiling, and Nicolas was smiling as well. So now, uh, I will give you some example of what we do at the lab. So, at the lab, we don't cook, there are no pans, there are no uh, food, we, we study it. And indeed, uh, here are some examples. For example, we studied marinade. Uh, does marinade go into the meat? Okay. Uh, this is an example of meat that has been boiled for two hours with a fluorescent compound. And when you cook, after two hours, you see that nothing is going inside the meat. It remains at the surface, but it does not go inside. And then there is a question, why and how would it be possible to, to put something inside? Of course, if you use a syringe and you inject, it will be inside. Now, this is a, a, a microscopic picture of meat, and you see that it is difficult to put something inside, okay? This meat, this one has been grilled, and now you see that there is no searing of meat. Uh, they are, it's, it's full of holes, and this is why when you grill a steak, you put the, the steak on the plate and you have a, a lot of juices, so it's not waterproof in a way, okay? But, for some other meats, for example chicken, then you can have the marinade at the center. You see the yellow color can come at the center. Another example, you use tarragon. Tarragon contains a very toxic molecule called pari para allyl anisole on the left. Is this compound going into the meat? Because if it goes into the meat, it will be cancerogenic and teratogenic. So this is a question, does it go into the meat? Okay. Example number three, we study for, for a very long time at the lab how when you put carrots in water, you boil and there are transformations. So in our lab, we are make, using, you don't, we don't use pans, we use special equipment. You make analysis and with analysis, we can discover, for example, this is the three sugars that you can find in a, in a vegetable stock. When you put carrots or onions or leeks or what you want, you get three sugars, glucose, D-glucose, D-fructose, and sucrose. And here you see a curve of the quantity of these three sugars in function of time. So you see the glucose is low, the fructose is low, and the sugar.
sorry for. Uh, sorry for the technical problems. Um, maybe the connection from abroad is a little bit uh, delayed, so please wait for a while. Are you there? Hello? Hello? Hello. Please continue. Ah. <laughs> okay. <laughs> yes, please, please continue. Okay. tissue and you see uh, there, are, there is a possibility for diffusion. Okay, so what we do at the lab, we make calculation equations to model this uh, and indeed we, we are trying to improve this theory because you see there is some blue outside the channel. Okay, With onions in a sauce, it's exactly the same because you have a piece of some of plant tissue in a liquid which is a sauce. Okay, and now we are increasing this uh, theory, let's say. The tea and coffee is exactly the same because you have, you have some solid particles into a liquid. So you have an extraction. So you see, all these examples are the same. They are something exchanging between a solid and a liquid. Okay. So we are studying many things, the size of particles of coffee and so on and so on. And we see that there are changes in the extraction of the various compounds. Okay. Uh, now, uh, in order to be more general, I invite you to think that food is made mainly of jelly. What you eat are gel. I will explain. This is a, a dish, okay? This dish is based on some um, parts, and these parts can be macroscopic, which means that you can see them, or they can be microscopic, which means that you need a microscope to see them, but they can be nanoscopic as well. And they can be also a molecular organization. Okay. Uh, I introduced something very simple in 2001, which is a calculation to describe this system. Okay. And for example, this is the formula of the macroscopic part. Here it is the formula of the microscopic part. This is the formula of the nanoscopic answer. And today, we could make a formula for any dish. Okay. Is it, is it useful? I will tell you why it is useful. When you have a, a sample, uh, a plant tissue, for example, this is a, an onion, okay? You see, there is a, it is a gel, because a gel means a liquid inside a solid. And you see, this is a, a liquid inside a solid. So it is a gel. Look at the formula. Is it possible to make an artificial gel? We are using the same formula, and we will make it. 
And it is an artificial plant tissue. It is made out of alginate pearls or beads with a liquid core, and they are glued together. And this dish has been, uh, this one in particular, has been served by Pierre Gagnère, three-star chef. Um, this, one, this picture was in Tokyo. Okay? Now, there are other plant tissue with other uh, formula. You see, this is a gel, this is a gel, this is meat, meat is a gel because you have liquid into a solid. Meat is about 75% water dispersed into the solid, okay? You have a chocolate, is a gel. Um, gelatin gel is a gel as well. You see, the formula is different, okay? An egg is a gel as well. Uh, this one is a gel. And, and the question of gel is that there is only one word for many different systems. So how many gels can you, can you make? And this is a, a, a result that I got some years ago. You take a small program, computer program, and you calculate all the simple gels, and there are 16, only 16. But you can make a food out of this formula. Now, if you make more complex gels that are class two, you, there are 189. So they are here, 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 here. So you see, there is a lot of possibility for innovation using this kind of formula, okay? Because you can make food out of it. Which, what is important is any gel can release the flavor differently. For example, for some gel, you have wow, immediately the flavor. Some other gel, on the right, the flavor is growing, 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 and then it's... Uh, and now is it possible to make some food with one flavor disappearing, another flavor disappearing, a third flavor disappearing, and so on. And the answer is yes, it was done at the lab. It is very simple when you use the formalism that I told you. Okay. There are vinyl gels that I will not discuss that. And now, can you predict the result from the formula? This is a big question, very interesting question, a scientific question today. So now, I'm, 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 I finish with molecular gastronomy, and I will deal with applications of molecular gastronomy. Okay. So, uh, it is not the same. So you see, the scientific activity, molecular gastronomy, the scientific activity, and there are applications. And there are molecular cooking, abstract cooking, culinary constructivism, no bio cooking. I will not be able, because I don't have time, I will not be able to discuss everything. I will show you molecular cooking because it's a long, it's a, it's a very old thing that I introduce. And I will, dis I will focus on note by note cooking because it is the future. So uh, probably molecular cooking should be forgotten. And molecular cooking is important. So I, I would say that today, uh, what is important is molecular gastronomy at the university and note by note cooking um, in, in technology, technique, and university as well. So the question is there. When you have science, you can have two kinds of application, education and technique. Okay. So now I move to the next. So molecular cooking. I will show you one dinner, molecular cuisine menu. There is a, different, a difference between molecular cooking and molecular cuisine. Molecular cooking is a technique. Molecular cuisine is a style based on this technique. It's the past, anyway. So, in 1980, I proposed molecular cooking. The name, I gave it in 1999 only. But the idea was already in 1980, the idea was to use tools from the lab, okay? So, uh, previously, I've seen uh, in your room a thermocirculator. It comes from the lab. So the idea, so the definition of molecular cooking is to use new tools, new methods, okay? Uh, so here are some tools, liquid nitrogen, thermocirculator, filtration, rotary evaporation, and so on. So now, um, the menu, one menu, uh, probably it was in 2006 in Hong Kong. The chef Hugo was there, and you see this is... These are, this is molecular cuisine. You recognize very well that it is not traditional. It is molecular cuisine. So this was the first dish called the mummy, the bird nest, caviar. It's not caviar. It's uh, uh, beads with a liquid core 
it's a, uh, an artificial caviar, let's say. A balancing meat, or uh, this is a chef, and you could eat everything in this picture. Now, another one, under the sea, you clearly recognize that the foam was made using a siphon. I don't like the word espuma, by the way, by the way because espuma is a foam made of impurities. This is not made from impurities, it's a foam. It's a foam. No espuma, it's a foam. In English, there is a word foam. In French, there is a word mousse. In Thai, in Thai there is probably a word, but it's not an espuma. Uh, now this is another picture. Uh, this one was very funny because there was a smoke and the smoke was disappearing. Very easy to make. This one was using liquid nitrogen and meat. This one, this one was a, the dish was called coconut, bread and breakfast. The apple, by the way, this apple was very funny because there is a solid outside with a liquid, with a solid, with a liquid. Very simple to make with, when you use liquid nitrogen. Uh, another dessert, and finally the last one. Uh, and what you, I can tell you, for 20 years now, every month, I give to my friend Pierre Gagnier a new invention. So it's, it is very simple. So this is, uh, the, you see the, the green color, the, the, the light green color is a, is a preparation that I invented. And when I invent something, I give the name of the chemist of the past. So the green color is a Libic. Libic was a German chemist. The white color is a Priestley. It's an invention that I made a long time ago. The pink color is a Wurz, another invention that I made a long time ago. The, uh, the egg at 67, the, the Nolle salad. You see, it's, a, it's an artificial salad. And even the dressing is a, is a, a leaf. Wind crystals, a very old invention. A gips. Uh, gifts very funny to make, another invention, and so on, and so on, and so on, and so on, chocolate, chocolate, uh, I will stop, so they are too, you have to be. But this is the past. We have to look to the future. And I, I, I invite my, my, my colleague in Thailand to forget molecular cooking and to move to note by note cooking. Okay, so where, where is it? It will be very good. So don't fear anything, it has to be there. Okay. I invented that in 1994, and the idea is the following. Okay. It begins this way. My grandfather had plums. Okay. When you have plums, you have many. So you make a tart, you make a jam, you make a, a puree, you make everything. And after some time, you have enough. So what do you do? You distill it. Okay. And my grandfather, when he was distilling, he was putting a small stick of wood inside the bottle, the glass bottle. And I, I remember very well, I was a child, I asked him, why do you do that? And he, to, he told me, okay, because I don't have wood, I put wood inside the liquid uh, and not outside. But the question is, why wood? And the answer has been found later by a friend of mine, a very good chemist, And this guy discovered that lignin from wood, when you store it with ethanol, you create some compounds. And the, the, one of the most important one is vanillin. Vanillin, not vanilla, vanillin. So the question is, let's take some vanillin and put it in a whiskey. And the result is very good. Okay. But very soon, later, another friend of mine discovered that paraethylphenol is in old wine. Can you put that into a whiskey? And the answer is yes. And now the idea is very clear. If you add one compound, two compounds, you can cook only with compounds. So you don't need uh, plant tissue, you don't need vegetable, you don't need fruit, you don't need meat, you don't need fish. You use compounds and you make food. Okay. Because I know that this proposal is, uh, I mean, for you, it is difficult to, to admit, I propose a comparison. A comparison with music, because you have mu musical art on the left, culinary art on the right. Okay. When two centuries ago in the past, you were playing the violin, you have the sound of violin. Okay. When you put a carrot 
two centuries ago in a pan, you have the flavor of carrot. It's the same in a way. Now, one century ago, one century ago, the physicists analyzed the music. They recognized that any music is made of pure wave. But at, that, at the same time, the chemist discovered that any food is made of pure compounds. So it's the same. 50 years ago, you needed a room full of computers to make synthetic music. And today, the price of a synthesizer is $20. So you see on the right, synthetic food. And because synthetic cooking is not acceptable, I propose note by note cooking. This is the name of it. It's very interesting because you have the compound, and instead of having the carrot, you organize them what you want, and you make billions of new innovations. Okay? So this is the interest of note by note cooking. Uh, uh, innovation is so simple. Okay? So, of course, you have to build the shape, the consistency, the color, but it is very, very simple. In France, children play with that at school. Okay? So, there is something important, because in the future, some species will disappear, so we, we will not be able to cook them. There will be probably an energy crisis, so we have to be very careful about energy. There will be 10 billion people, so we have to feed them, otherwise there will be a world war. One third is spoiled, so we have to do something to, to fight spoilage. Uh, we have to analyze, and in, in the look at that, when you have a truck full of tomatoes or apple or carrots, you transport water. This is completely silly. Um, so we have to do something else, and this something else can be note by note cooking. The idea is based on fractionation, because the compound will come from the fields, so we will fractionate with techniques that exist. So now I would be a technologist. I would invest in fractionation method. On the right, the fractionation machine can be a machine for the farm, and the price is 200,000 euros, which is less than a truck. Okay? We have to enrich the farmers because they are responsible for food security, and the number of possibilities is infinite. So, so a new art. Can, can grow, and now I will show you some pictures of development all over the world of note by note cooking. So it began in 2008. I wanted Pierre Gagnier, my friend, to be the first to serve it, and it was done in Hong Kong. Uh, it, it took us six months to de design this dish. Then this is the, num the dish number, number two, the second in the history of cooking, entirely artificial or synthetic. And then there were many chefs, for, first in France, the Cordon Bleu in Paris. So you see, at that time, they were still using some plant tissue. It's, it's not good, but they needed it. So these are the dishes from the Cordon Bleu. You see a raspberry, it's not useful. Uh, now, 2011, there was a big banquet for the year of chemistry. So with Potel et Chabot, a big catering company, uh, it was a wonderful dinner, entirely note by note, except the, the fruits at the end. So it was a, mis a mistake. But it was the beginning. So again, the cordon bleu, so some blue color, uh, very easy. By the way, I'm happy to tell you that yesterday was the announcement of a new blue color, uh, not the brilliant blue, but a new one was discovered. Uh, Montreal in Canada, so the, to make a liquid is very use, very easy. So this is from, from Montreal, very good um, preparations. So this, all this is done, so there is no food, no, no vegetable, no fruit, no meat, no, everything is artificial, okay? Uh, Paris again, Switzerland, uh, Denmark, very, very interesting in Denmark, it took uh, one half of a day to train the chef, okay? So this was done in Denmark. We have an international contest for not by not cooking, anyone can participate. So this is the winner 2014, the winner 2015. The, these are artificial sushi that were served uh, in, in Japan. There is no fish, there is no rice. It's an artificial fish, an artificial rice. Now we have compounds that we can buy to give the flavor. The, the company has been created. I don't get any money. Uh, 
I help the guy to create the company, but I don't get any money. Uh, there is a new restaurant in Poland by this chef, Andrea Camastra, entirely, I'm not by no cooking, so I will show you some pictures that has been done in this restaurant. So you see at the beginning, this was the beginning of the not by not cooking restaurant. Later, so the picture is not good, but uh, later it's more and more beautiful. So you see, all this is entirely synthetic. It's Sometimes it's wonderful. It's very good, by the way. Here it is again. Now, uh, in Alsace, Alsace is a country between France and Germany. This is a chef, Julien Bins, here. And the chef made a dinner for, for, for other chefs and for uh, international uh, journalists. And this is the menu, uh, uh, the amuse-bouche, first dish, second one. Of course, it's not an egg. Huh? It's an entirely artificial. Number three, this one was incredibly good. Number four, this one was so-so. Number five, a dessert. Number five, another dessert. Okay. Uh, now, in Greece, in Greece, there was note-by-note note mixology, making drinks, very easy. Now, the chefs were very, very good for the banquet. You see, all this is synthetic, synthetic, uh, synthetic, synth an artificial fruit, again, Singapore, Singapore was very active. They have a culinary school called At Sunrise, and um, the boss of At Sunrise wanted um, to, to create a new initiative. Now they teach, of course, you have to pay, but they teach note by note cooking in Singapore. This is the first banquet, first dish. It was Cantonese, or Chinese, synthetic food, okay? So these are the dishes. Number three, number four. Oh, uh, the, the, the kelp on the, on the left is artificial, of course. Save the sharks. It was a very successful dish. And so, so now uh, it's time to, to finish. I want to remind you that there are two lines of development. Molecular gastronomy, which is a scientific activity. It will go in one direction. And Note by note cooking is something different. So the chef will go on the note by note cooking way, the scientist will go in the molecular gastronomy way, and one of my goals is that there will be laboratories of molecular gastronomy in all over the world. I, I'm more interested in molecular gastronomy than in note by note cooking. I introduced the cue that molecular gastronomy is so important because it is the basis on which you develop application. And now I'm very happy to show you, uh, just to finish, for four years now, we worked very hard with friends to create a handbook of molecular gastronomy. The handbook is finished. Uh, it is a big book, 1,000 pages, uh, 600 pictures, Thank you very much for your wonderful lecture. Maybe in this room there are some questions. We have time. So 
no question. Maybe I would like to uh, ask you uh, some question. And you, you, you have mentioned about note by note that use a compound. And when we talk about compound here, many people are afraid we use a chemicals in cooking. So how uh, can we concern about the safety? So thank you very much for your kind uh, lecture. If there are no more any questions, oh, please uh, join. Thank you. And I think you have uh, one question from the audience. Hello. Hello. Um, do you think in the future, do you think what is the big problem for using the dot my dots in mass production?
Thank you very much. And 3D printing is now uh, cheap, and we can we can achieve very easy. Um, I, I think we have the ideas about how the science is, should do in, in the past and to, to the future, and how it's a technique and the uh, cooking style is changing from the traditional to the um, cooking style of molecular cooking and the futures of the node-by-node -node cooking that uh, we can create more things and uh, expand to um, the uh, industry. And the most important for this comment uh, is about the saving of the energy and prepare enough of food for people in the future. So uh, thank you very much for uh, your time, and please join me to thank Professor Hervedis uh, once again. We, we have our people at, attend in, in the class today, <laughs> so you can see. <laughs> and maybe uh, all of you can uh, say hello to professors. <laughs> <laughs> Bye-bye, thank you very much. Okay. <laughs>